ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷബ്സ് പാരഡൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊരു തനി നാടൻ കോഴി പെരളനാണ് പൊറോട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ കോഴി പെരളൻ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നാടൻ കോഴി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നാടൻ കോഴിയൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കാരണം ഞാനിവിടെ ഒരു നോർമൽ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഒരു കിലോയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സവാള നല്ല നേരിയതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട് അതൊരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പീസൊക്കെ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് അല്ലി ഇഞ്ചി ഒരു പീസ് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആട്ടോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ മല്ലി അതൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് എടുക്കുന്നത് മ മല്ലിപ്പൊടി അല്ല മുഴുവൻ മല്ലി പിന്നെ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കടുക് ആവശ്യത്തിന് വറുത്തിടാനുള്ളത് വച്ചൻമുളക് ഒരു ആറ് പീസോ എട്ട് പീസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരുവിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ പട്ട എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പും അത് രണ്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറക്കണ്ടാത്തൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പില പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തേങ്ങാക്കോ തൊണ്ടെങ്കിലും അതിട്ടാൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മി കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ അധികം ഗ്രേവി ഒന്നും ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോഴും ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് കുറവുള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ തിരുമ്മി വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും മറ്റൊരു മുള മുളകിടണം അപ്പം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാടൻ കറിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ മുഴുവൻ മല്ലി പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും ഈ മല്ലിയൊക്കെ മൂക്കുന്നതിന് നല്ല നല്ല മണം വരും പിന്നെ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തീ അതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുറച്ചൊരു വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യലും ഇതിൻ്റെ പൊടിച്ചെടുക്കലും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പൊടിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആ ഒരു ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ നമ്മളിനി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാല ചിക്കനിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂക്കാൻ മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുമ്പ് ചീന ചട്ടിയിലാണ് ഉള്ളി ഒരു വിധം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഞാൻ ഇരുമ്പ് ചീന ചെടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും റെഡിയായി അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തീ അധികം ഒരുപാട് കൂട്ടിയിടല്ല കാരണം അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ
പിന്നെ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ സിമ്മിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരിഞ്ഞു ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരിഞ്ഞു വേണ്ടി ചെയ്യും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളത് ഈ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സാധനം അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കാണിച്ചല്ലേ ആ സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നമ്മളുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കും കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ സവാള വഴറ്റിയിട്ട് അത് വഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചി കോഴി പെരളൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്ക് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി വയ്ക്കും നല്ലതുപോലെ ഈ സവാള ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഇലയും മൂടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മൂടി വെച്ചേക്കാം കാരണം നമുക്ക് ആ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ വറ്റണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ സവാള ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പെരളനല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഞാനിതിൽ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തക്കാളിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എരിവിൽ ആ പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചേർത്ത മസാലകളൊക്കെ ഇല്ലേ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത അതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല മണം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴി പെരളൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ പിന്നെ ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോവല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഴി പെരളൻ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ആ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഈ കോഴി പെരളൻ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ